చెప్పండి <laughs> పెంచుకుంటున్న బిడ్డని ఆయన దగ్గరికి ఎలా పంపగలను 
కావాలంటే అత్తగారిని వాళ్ళు ఉంచుకోమనండి వాళ్ళ బిడ్డని ఆయన దగ్గరికి పంపించమనండి అంటే నా బిడ్డకి నా కర్మ పట్టింది కావాలంటే వాళ్ళ బిడ్డని పంపించమనండి వాదన అనవసరం నా బిడ్డను పంపించడానికి కుదరదు అమ్మని మీ దగ్గర ఉంచుకొని మీ బిడ్డను పంపుకో నాకు అంతకంటే అనవసరం అమ్మ నువ్వు ఉంచుకొని మీ అబ్బాయి నా దగ్గర పంపించుకో కుదరదు నాకు అంతకంటే కుదరదు రేచులు అపుండ్రా 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 పదేళ్లు పెంచిన మీ బిడ్డల్ని మీ నాన్న దగ్గరికి పంపడానికి మీరు ఎంత బాధపడుతున్నారే మిమ్మల్ని కని ఇన్నేళ్లు పెంచి పోషించి మనుషులుగా తీర్చిదిద్ది పెళ్లిళ్లు చేసి ఆస్తిపాస్తులు పంచిన మీ తల్లిదండ్రుల్ని కాటి కాడు చాపిన ఈ వయసులో విడదీయాలని చూస్తున్నారే వాళ్ళు ఎంత బాధపడతారో ఆలోచించారా రే పేగు తెంచుకుని మీకు జన్మనిచ్చింది మీ తల్లిరా అభిమానాన్ని తాకట్టు పెట్టి మిమ్మల్ని పెంచి పెద్ద చేసింది మీ తండ్రిరా వీళ్ళు సంపాదించిన ఆస్తిరా మీ ఇద్దరును మీ తల్లిని మాత్రమే ఉంచుకుంటాను మీరు ఎందుకు వంతులు వేసుకుంటారో నాకు తెలుసరా మీ పెళ్లాలకి వండి పెట్టడానికి మీ కన్న బిడ్డల సాగటానికి మీ అంటూ తోవడానికి ఆ పనులేవి మీ నాన్న చేయలేడు కాబట్టి ఆయన మీకొద్దు అంతేకాదురా ఆ పనులు చేయలేని స్థితిలో మీ తల్లే ఉండి ఉంటే ఆవిడ్ని కూడా వద్దనే వర్రా మీరు పిల్లల్ని పెంచడం మన కర్తవ్యం మనకు పుట్టారు కాబట్టి పిళ్ళాన్ని పోషించడం మన బాధ్యత మనల్ని నమ్ముకుని వచ్చింది కాబట్టి తల్లిదండ్రుల్ని కంటికి రెప్పలా చూసుకోవడం మన ధర్మం వాళ్ళు మనకు జన్మనిచ్చారు కాబట్టి మిమ్మల్ని కన్నందుకు వాళ్ళు గర్వపడాలి కానీ సిగ్గుపడకూడదురా మీ అమ్మ నాన్న మిమ్మల్ని విగ్రహాలు పెట్టించమనడం లేదురా ఖాళీ వాళ్ల కడుపుని కాస్త గంజిపోయమంటున్నారు వాళ్ళు గుళ్ళు గోపురాలు కట్టించమనడం లేదురా ఇంకొకరు కట్టించిన గుడి దగ్గర వాళ్ళని భిక్షమెత్తుకునేలా చేయొద్దంటున్నారు మిమ్మల్ని పల్లకీలో ఊరేగించమనడం లేదురా వాళ్ళు ప్రాణాలతో ఉండగానే పాడెక్కించద్దంటున్నారు గురువు లేని చదువు జన్మనిచ్చిన వాళ్ళని మరిచిపోయిన వాడి బ్రతుకు రాణించదురా మీరు పడవలసింది నా కాళ్ళ మీద కాదురా మీ కన్న వాళ్ళ కాళ్ళ మీద చూశారా మీ తప్పుడు ప్రవర్తనతో వాళ్ళని ఎంత చిన్న బుచ్చిన మిమ్మల్ని క్షమించగలిగే పెద్ద మనసు రా కన్న వాళ్ళది ఇప్పటికైనా బుద్ధి తెచ్చుకొని పోయే వరకు వాళ్ళిద్దరినీ పువ్వుల్లో పెట్టుకుని ఏ లోటు లేకుండా చూసుకోండి ఇది గ్రామ పెద్దగా ఈ పెదరాయుడి తీర్పు ఎంత ధైర్యం లేకపోతే పొరుగు రోడ్డు మనం రుచి గొడవ చేస్తాడు మీరేం భయపడకండి వాళ్ళ సంగతి మా తమ్ముడు చూసుకుంటాడు రాజా
అమ్మా ఓ మొద్దుంటే అయ్యమ్మా బాబు తీసుకో వద్దమ్మా మీ దగ్గర అన్నం తీసుకు తింటి ఈ రోజుకు బతుకుతాను కానీ తర్వాత చచ్చేంత వరకు ఈ ఊర్లో నాకు ఎవరు బెచ్చమయ్యరమ్మా రాయుడు గారి తీర్పు ఈ ఊరు వాళ్ళకే కాదమ్మా ఈ ఊరి మీద బతికే నాకు కూడా నన్ను మన్నించమ్మా అమ్మా మాదాకాలం తల్లి ఏమే ముసల్దానా చాలా జరిగిని అవమానం చాలా ఆకలితో నకనకలాడే ఓ అడుక్కు తినేవాడు కూడా నా ఇంటి అన్నం వద్దని నన్ను నా వంశాన్ని అవమానించేలా చేశావు కదే ఏ ఈ పదిహేడేళ్లుగా అనుభవించింది చాలదే నీకు వీధిలో తిరిగే బిచ్చగాళ్ల చేత పిచ్చివాళ్ల చేత కూడా అవమానించబడాలా ఇన్ని అవమానాలు భరిస్తూ ఎలా బతకాలనిపిస్తుంది నీకు అసలు దీనికి అంతటికి కారణం ఇది వయస్సులో ఉన్న తంది పిల్ల కూడా అందంగా ఉంటుందన్నట్టు ఆనాడు ఇది నా కంటికి ఇంపుగా కనిపించింది ఆశపడ్డాను నన్ను అడుగుంటే ఎన్ని లక్షలైనా దీని మొహాన్ని కొట్టుండేవాడు అలా కాకుండా ఇది దీని బాబు పంచాయతీ పెట్టించాడు ఆ రాయుడు తీర్పిచ్చి శాశ్వతంగా దీన్ని నాకు అంట కట్టాడు ఎందుకు రానవసరంగా అందరిని ఆడిపోసుకుంటావు మన వంశం పరువు ప్రతిష్ట అన్ని మర్చిపోయి తప్పు చేసింది నువ్వు మీ నాన్న నోరు పూసుకోవాలి ముసల్దాన మన వంశ పరువు మంట కలిపింది మేం కాదు ఆ పాపా రాయుడు స్వయాన్న నీ అన్న సొంత చెల్లెల కుటుంబాన్ని కూడా చూడకుండా ఊరికి మనకి ఏ రకమైన సంబంధం లేకుండా పద్దెనిమిది ఏళ్ళు వెళ్ళేశాడే పద్దెనిమిది ఏళ్ళు అప్పుడే మర్చిపోయేవాటే నా అబ్బా అదే నేను ఈ మొగ్గుడు చనిపోయినప్పుడు మొయ్యడానికి ఇంకో ముగ్గురు కావాల్సి వస్తే రెండు రాయని బతిమాలితే ఊరి వాడొక్కడు ఒక్కడు వచ్చాడంటే నేనొక్కడిని నా తండ్రి శవాన్ని భుజాన వేసుకొని శ్మశానానికి వెళ్ళి కప్పెట్టొచ్చిన రోజులు నువ్వు మర్చిపోయావేమో కానీ నేను మాత్రం మర్చిపోలేదు ఆ పాపారాయుడు వంశానికి కూడా అదే గతి పట్టించేంత వరకు నేను మర్చిపోలేను మర్చిపోను చేసుకునే వాళ్ళకు చేసుకున్నంత అన్నారు నువ్వు తప్పు చేసి ఏ పాపం ఎరుగని వాళ్ళ మీద ఎందుకు రాక వాళ్లకు వతాస పలికాలంటే తల్లి వని చూడకుండా నెరికి పారేస్తాను కన్న తల్లి నల్ల అన్నావంటే కళ్ళు పోతాయిరా నువ్వు కన్న తల్లివా ఎవరన్నారే నేను నీకు బిడ్డనే పుట్టాను కాబట్టి నువ్వు తల్లివయ్యావు లేకపోతే గొడ్రాలుగా మిగిలేదానివి నిజమేరా నీలాంటి నీచుడికి తల్లి కావడం కంటే గుడ్రాళ్ళుంటే ఎంతో బాగుండేది పంచుకు పుట్టిన బిడ్డ అడ్డు వచ్చింది కాబట్టి నీ రక్తం కళ్ళ చూడకుండా వదిలేస్తున్నాను ఇది చెరుగు తోట గెరివేసిన లెక్క అండి ఇది ముప్పై ఎకరాలకు రాళ్లు నాటి కంచి వేసినంత కూలీ ఇచ్చిందండి రాజా అన్నయ్య కొబ్బరి దింప అయిపోయిందయ్య షుగర్ ఫ్యాక్టరీకి చెరకు పంపించావా పంపించానయ్య కూలీలందరికీ కూలీ ఇచ్చేసావా ఇచ్చానన్నయ్య సంతలో గొడవ చేసిన వాళ్ళని కుట్టేసావా చేశానన్నయ్య వాళ్ళందరినీ హాస్పిటల్ లో జరిపించావా ఇప్పుడు అక్కడి నుంచే వస్తున్నా అన్నయ్య నా భోజనం అయింది మిరప తోటకు మందు కొట్టించావా కొట్టించేసానయ్య అవును రోజు ఈ మధ్య నువ్వు ఇంటికి ఆలస్యంగా వస్తున్నావేంటి అబ్బాయి రోజు కాదన్నయ్య ఇవాళ ఒక రోజే దారిలో పాత స్నేహితుడు కనిపిస్తే వాడితో మాట్లాడొచ్చేసరికి కొంచెం ఆలస్యమైంది సరే సరే వెళ్ళి బోంచే అలాగే అన్నయ్య ఆచార్య గారు అయ్యా మీరు బోంచేసారా తమ్ముళ్ళు బోంచేయకుండా నేను ఎలా చేస్తానండి ఇదేం లెక్క అది తూర్పు పొలానికి మందు కొట్టించిన బాపుతాండి నేను అడిగింది ఈ లెక్క కాదు అయ్యా తమ్ముళ్ళు భోజనం చేయకుండా మీరు బోంచేనన్నారే ఆ లెక్క గురించి అది పాత లెక్కనండి యజమాని బోంచేసాక కదా అండి నౌకరు బోంచేయాలి ఆ లెక్క ఆడదండి మీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాను ఇదేంటదనా 
ఈ రోజు కూడా కొడుకురేనా అందులో కొత్త ఉంది మీ అన్ని ఆర్డర్ వేశారు నేను అమలు చేశాను మామూలే కదా కోడికూర మీద నా ఓణి నాకు ఇవ్వండి మీరే వచ్చి తీసుకోండి అయ్యయ్యో మీరు నాతో మాట్లాడకూడదండి మమ్మల్ని ఊరి నుంచి వెళ్ళేశారు కదా అవునవును మర్చిపోయాను మాట్లాడకూడదు కదా మీరే వచ్చి తీసుకోండి నాకు సిగ్గేస్తుందండి మీరే తెచ్చివ్వండి నాకు భయం వేస్తుందండి మీరే వచ్చి తీసుకోండి అవును ఇందాక మీరు నన్ను పూర్తిగా చూసేసారా అది కాదండి ఊహు అనుబోయి ఊ అనేసాను అయ్యయ్యో మళ్ళీ ఏమైందండి నేనతో మాట్లాడకూడదండి మమ్మల్ని వెళ్ళేశారు కదా అవును కదా సరే నేను కళ్ళు మూసుకుంటాను మీరే వచ్చి ఓణి తీసుకోండి ఒకటి పట్టిని రెండు చిట్టిని మూడు పస్తిని నాలుగు సంఖ్యని పత్తిని గంధం విరంజం పద్మిని జాతి శ్రీ శరీరం ఎల్ల వేళలా సుగంధములు విరదింపుతుంది హస్తిని స్త్రీ జాతి వీపి విశాలముగా నుండి పాదములు గిడబుల వల పొడవుగాను బలముగాను ఇప్పుడు మీరు ఎవరెవరు ఏ ఏ జాతి వారు ఈ పురుషానంద స్వాముల వారు వచ్చి నిశితముగా పరిశీలించి నిర్ధారణ చేసేది నీ శరీరం సువాసనలు వెదదలుతున్నది ఖచ్చితముగా నీవు పద్మినీ జాతి స్త్రీ నీ రోమములు దత్తముగా నున్నది నీవు శంఖిని వేయనని నాకు శంఖ కలుగుతున్నది తన్నే తన్నస్య తాడనం పురుషులలో రెండు రకములు ఒకటి తన్నువారు రెండు తన్నులు తిరువారు ఇది ఏ పురాణాలు ఉంది నక్క బొక్కల నారీ పురాణాలు ఉందిరా వీడు స్వామి ఏంటి వీడు ఒక పరమ లుచ్చ తుచ్చ గుచ్చ ముచ్చగాడు పచ్చి మోసగాడు ఆయన సంగతి నీకెలా తెలుసు నాకెలా తెలుసా వీడేనమ్మా నన్ను కన్న అబ్బా పరిపేడా రోజు ఇదే తంతు రాత్రి అయ్యేసరికి ఇదే టైప్ లో ఏదో కొంపలో దొరుకుతుంటాడు వాడిని వెతుక్కుంటూ నేను ఈ గెటప్లో బయలుదేరుతుంటాను ఇన్ని చేసిన వీడిని నేను ఎందుకు క్షమిస్తున్నానో తెలుసా నా కన్న తల్లి ఎవరన్నది నాతో చెప్పకుండా దాచేసి నన్ను బ్లాక్ మెయిల్ చేసి బతుకుతున్నాడు లేకపోతే వీడి చితికి ఏనాడో అని పట్టించుండవాడిని తల్లులారా నా ఫేస్ చూసి చెప్పండి అమ్మా గుర్తుపట్టడానికి ప్రయత్నం చేయండి మీలో ఎవరైనా నా తల్లుంటే చెప్పండి అమ్మా నెత్తలు పెట్టుకుని పూజిస్తాను నీ మేలు ఈ జన్మలో మర్చిపోలేనమ్మా చెప్పండి తల్లి చెప్పండి అమ్మా వీళ్ళలో నీ తల్లి లేదు రాజా పిలిచారా నాయ ఏం లేదు నీకు సంబంధం గురించి చెప్పాను కదా అదేరా ఇంటర్నేషనల్ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ ఓనర్ గారమ్మా 
చెప్పారన్నయ్య ఆ అమ్మాయి చదువు పూర్తయిందట ఫోటో పంపిస్తూ ఆయన కబురు పెట్టారు ఏమిటి మజ్జిగండి నువ్వు ఫోటో చూసి ఎలా ఉందో చెప్తే పెళ్లి ఖాయం చేసుకున్నావు బాగోదన్నయ్య అమ్మాయిని చూడకుండానే బాగోదని ఎలా చెప్తున్నావు అదే నేను అన్నది అమ్మాయి బాగోదని కాదన్నయ్య నేను వెళ్ళి చూడడం బాగోదని మీకు వదనకు నచ్చితే చాలు అయినా ఈ ఊరంతటికీ మంచి చెడు నిర్ణయించేది మీరు ఈ ఇంటికి ఎలాంటి కూడదు కావాలో మీకు తెలియదా ఫోటో చూడమంటే చూడకుండా వెళ్ళిపోతున్నాడు ఏంటి ఆ రోజుల్లో మీరు మాత్రం నన్ను చూస్ చేసుకున్నారా ఏంటి అందుకేగా కనీసం వాడినైనా చూడమంటుంది ఆచార్య గారు అయ్యా నా ఎదురుగా చూడడానికి మొహమాట పడుతున్నట్టున్నాడు ఫోటో చూసి వాడి అభిప్రాయం చెప్పమనండి నచ్చితే వెంటనే ముహూర్తాలు అలాగేనండి
సారీ అండి ఏదో పొరపాటున పర్వాలేదండి కొన్ని పొరపాట్లు బాధను పెంచావు చాలా వరకు ఖాళీ చేశారు మిగిలిన ధాన్యం బస్తాలు కొబ్బరికాయలు వచ్చే వారం సంతకి దొరించేస్తాను వస్తానండి అదేంటి వస్తానని వెళ్ళిపోతారే మళ్ళీ రావాలంటే వెళ్ళాలి కదండి అబ్బో మాటకారులే అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉండండి సారీ మీకేమైనా అవసరం వస్తే కబురు చేయండి మా అన్నయ్యతో చెప్పి ఏర్పాటు చేయిస్తాను మూడు రోజుల పసిబిడ్డతో నన్ను తెలిసి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత కనపడి ఎలా ఉన్నావు కావుడు అని అడుగుతున్నావా పురుషోత్తం కావుడు మీరు వదిలేసి వెళ్ళిపోయాక మాకు మగ దిక్కు కావాలని అదిగో ఆ సుబ్బారావుని చేర తీసి పోషిస్తున్నాను అలాగా ఇదేనండి మన కూతురు కావుడు మా అబ్బాయి ధనుష్ బాబు నువ్వు మై సన్ నీ చెల్లెలు రా నీ కృష్ణుడా నిన్ను పందుల తోట్లో వేసి తొక్క ఇది నీకు న్యాయం రా ఎన్ని సంబంధాలు చూశాను రా ఒకదానికి కళ్ళు లేవు ఒకదానికి ముక్కు లేదు ఒకటి అక్క అవుద్ది ఒకటి పిన్న అవుద్ది అన్ని బాగున్నాయి కదా అనుకుంటే ఇది నాకు చెల్లయింది ఇంకా నాకు పెళ్ళేలాగా అవుద్దు రా అది నా తప్పు కాదు మై సన్ గాడ్స్ మిస్టేక్ చల్ల చిన్నదే జరిగినదా దైవం ఎందులకు జరిగినదే తలచితివా శాంతి లేదు నీకు అన్నయ్య సన్నిధి అదే నాకు పెన్నిది కనిపించని దైవమే ఆ కనులలో నవున్నది అన్నయ్య సన్నిధి జన్మమెత్తిరా అనుభవించితిరా బ్రతుకు సమరములో బ్రతుకు సమరములో నలిగిపోయి తిరా బ్రతుకు సమరములో మిక్చర్ కోసం పుట్టావు నువ్వు మిక్చర్ కోసం పుట్టావు నువ్వు పదిహేడేళ్లుగా ఈ ఊళ్ళో ఒక మంచి చెడుకి వెళ్ళలేకపోయా మనం ఎవరితో మాట్లాడకూడదు ఎవరు మనతో మాట్లాడు ఈ బాధ ఎక్కువ కాదే నాకు దీనికంతటికి కారణమైన రాయుడు వంశం మీద నా పగ చల్లారకుండా రఘులుతో ఉండడానికేనే నేను ఈ వాతలు పెట్టుకుంటున్నాను సారథి మండపేటకి వెళ్లే మన నాగుల్ని వాళ్ళ మనుషుల్ని రమ్మని చెప్పు ఎల్లుండి శివరాత్రి రోజులు జరిగే కర్రసాములో ఈ ఊరు వాళ్ళు ఎవరో గెలవడానికి వీల్లేదు అది చూసి పెద్ద రాయుడు కుమ్మిలి కుమ్మిలి చావాలి అప్పుడు గాని నా గుండెల్లో మంట ఈ మంట చల్లారదు రాయ్ 
ఈ ఊళ్ళో ఎవడో మగాడే లేడ్రా మీ మొహాలకి పోటీ ఒకటే ఈ పేడి మొహాలకి పెదరాయుడు పెద్ద వాళ్ళని కొట్టడానికి కావలసింది కండబలం కాదు గుండె బలం అది నిండుగా ఉన్నవాడు నా తమ్ముడు నువ్వు కానీ లక్ష్మి ఇదిగో అన్నయ్య రాజా నేను పట్టణం వెళ్ళి వస్తాను అలాగే అన్నయ్య అన్నట్టు మర్చిపోయాను నువ్వు టీచర్ గారి ఇంటికి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న కొబ్బరికాయలు ధాన్యం బస్తాలు సంతకి తొలించాయి అలాగే అన్నయ్య ఏమిటో చెప్పండి నేను ఎదురుగా వస్తున్న చూడకుండా కాఫీ కప్పు కింద పడ్డ పట్టించుకోకుండా ఏదో కొంపలు అంటుకుపోయినట్టు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లి మీ అన్నయ్య గారు కండు అయిచ్చొచ్చారే అసలు మీరు తమ్ముడా లేకపోతే పాలేరా రెండూను రెండూనా చదువు లేని పల్లెటూరు పిల్ల కూడా తన భర్త కలెక్టర్ లాగా తలెత్తుకు తిరగాలని కోరుకుంటుంది అలాంటిది పెద్ద ఇండస్ట్రీల స్కూతుర్ని పైగా చదువుకున్న దాన్ని నా భర్త గురించి నేనే ఊహించుకుంటాను చాలా ఊహించుకుని ఉంటావు దానికి ఏమైంది ఇప్పుడు ఏమైందా మీ అన్నగారి ముందు మీరు చేతులు కట్టుకుని అలా తలుంచుకు నిలబడుతుంటే చూడడానికి నాకు ఎంత ఇబ్బందిగా ఉంటుందో ఆలోచించండి చూడు భారతి మా అన్నయ్య ఈ ఊరికి దేవుడైతే నాకు రాముడు రాముడు ముందు లక్ష్మణుడు చేతులు కట్టుకుని నిలబడాలి లేకపోతే రామాయణానికి అర్థం లేదు మనం ఇలా స్టైల్ గా సిగరెట్ కలుగుతుంటే నీకు ఏమనిపిస్తుందిరా త్వరలో క్యాన్సర్ అవచ్చు అనిపిస్తుందండి ఏమనిపిస్తుందిరా క్యాన్సర్ అవచ్చు అనిపిస్తుందండి ఎదవా ఎదవన్నదవా ఎదవ బాగుడు నువ్వును ఇలా చెప్తాను మనం ఇలా చేతులు పైకి లాక్కుని సోక్ గా కలదోడట్టుకుని నీట్ గా సిగరెట్ కాల్చుకుంటా లెవెల్ గా ఈదం పెడతాం అనుకోరా ఎదుటి పడ్డ ఎవరైనా సరే నమస్కారం పెట్టి తీరాల్సిందే ఏమంటారా అవునండి ఎవరైనా నమస్కారం పెట్టి తీరాల్సిందేనండి నువ్వు ఇలా రారా ఇక్కడ నిలబడరా మామూలు నమస్కారం కాదు ఒంగురు మరీ నమస్కారం పెట్టాలి నమస్కారం బాబు ధనుష్ బాగున్నావా బాగున్నానండి 
అదేంటండి గురు గారు అందరూ ఒంగులు మీకు నమస్కారం పెడతారన్నారు మీరేటి మరీ అలా ఒంగు నమస్కారం ఏంటి సార్ నేను ఎక్కడ ఒంగున్నాను రా ఆయన చూడగానే ఆటోమేటిక్ గా నడువు ఇలా ఒంగిపోయింది రెండు చేతులు ఇలా పైకి వచ్చి కలిసిపోయా అంతే ఇదేంటిది వెళ్ళిపోయాడు కదా ఇంకా ఇలా ఉండిపోయినట్ రా ఇదేంటిది టీచర్ మీట్లో దొరుతున్నాడు పంప తీసి ట్యూషన్ పెట్టించుకోలేదు కదా అనుమానం ఎందుకు వెళ్ళి చూసేస్తే పోరా వెళ్దాం కదండి ఏమన్నారా వెళ్దామన్నానండి అలాగేరా అరే ఇక్కడ ఉన్నాడు రా ఇక్కడ ఉన్నాడు టీచర్ గారు టీచర్ గారు నేనండి రాజాని కొబ్బరికాయలు ధాన్యం బస్తాలు తీసుకోవాలని మనుషులు వస్తున్నారు ఆ విషయం చెప్పాడదా అని వచ్చా టీచర్ 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 ఏమిటిది అది పడిన సిగ్గు వల్ల తడబడి నోరు చారి ముద్దు ఇది పల్లెటూరు టౌన్ కాదు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని ప్రవర్తిస్తే అందరికీ మంచిది మర్యాదగా కూడా ఉంటుంది వర్కౌట్ అయిందండి అబ్బే నేనేం తోడదండి నన్ను అలా చూడటం కాదండి ఆ చొక్క మీద చూసుకోండి నోరుగుంది ఎవరో చూస్తే బాబు తుడిచేసుకోండి మా ఊరు పెదరాయుడు గారి తమ్ముడు రాజాబాబు లేడు మా ఊరు టీచర్ మనుకున్నాడు ఆశ్చర్యంగా ఉందండి నీకు ఆశ్చర్యంగా ఉండవండి రా నాకైతే మదిరిపోతే వయసు ముదిరింది కదండి పెళ్లి చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఆయన పెళ్ళండి రా ఎప్పుడో పెళ్లి అయిపోతే ఏంటి ఇంకా అమ్మాయి కుదరలేదా మీరేం బాధపడకండి మా ఊర్లో మీకు మంచి ఇదేంటిది ఈ నాకు సంబంధం చూస్తానంటాడు ఓహో ఇది వెరీ గుడ్ ఒరే మా ఊరి పెద్దరాయుడు గారి తమ్ముడు రాజాబాబు లేడు ఈ ఊరు టీచర్ అమ్మ నుంచుకున్నాడు మీకు అంత తొందర అయితే ఎలాగండి మరి మంచి అమ్మాయి చూడాలంటే కనీసం అరవై రోజులని పడుతుంది కదండి అయ్యి బాబాయ్ చాలా మంది చెవిటోళ్ళని చూశాను కానీ ఈ రేంజ్ చెవిటోళ్ళని నేను ఎక్కడ చూడలేదు అయ్యో మార్గం <laughs> పాఠాలు చెప్పడానికి వచ్చిన రమణి టీచర్ ని రాజాబాబు గారు ఉంచుకున్నారండి కన్ఫర్మ్ అండి ఎక్కడున్నారండి అయ్యా తమరి తమ్ముడు మహానుభావుడండి మహనీయుడండి మనుషుల్లో దేవుడండి గౌతమ బుద్ధుడు గాంధీ మహాత్ముడు యేసు క్రీస్తు ఎంత ఉత్తములు అంతకంటే ఉత్తముడండి ఈ భూ ప్రపంచంలో మీ తమ్ముడు అంత మంచి ఓడి ఒకళ్ళు లేడండి ఇప్పుడే కదండి అంత తిరిగి చూసి వస్తున్నాను తమరి తమ్ముడు గారు ఆ టీచర్ అమ్మక కన్నెత్తన చూడలేదండి నాకే నాకే మెంటల్ ఎక్కి పిచ్చి వాగుడు వాగుతూ ఈ కొబ్బరి తోటలో పడి తిరుగుతున్నానండి ఆయన ఏమో ఉత్తమ పురుష అండి తమరేమో మహాపురుష అండి నేనేమో నీచ పురుష అండి మా బాబు నికృష్ట పురుష అండి బయటకు పంపించండి అయ్యా తమరేదో అన్నారు అది నాకు క్లియర్ గా కనపడుతుందండి 
కానండి చెవులో మాత్రం బుయ్యమని బ్లౌడ్ సౌండ్ తప్ప ఇంకేం వినపడటం లేదండి బాబు ఈ దెబ్బతో నాకు ఒకటి అర్థమైందండి సీక్రెట్లు టెలిఫోన్ లోనే ఎందుకు మాట్లాడుకుంటారు డైరెక్ట్ గా ఎందుకు మాట్లాడుకోరు నాకు అర్థమైంది నాకు అర్థమైంది నాకు అర్థమైంది నాకు అర్థమైంది దరిద్రుడు నాకు అర్థమైంది ఒరే ప్రకోడ తప్పకరా తప్పకో ప్రకోడా తప్పకో చెట్టికి గాజులు కట్టి దన్న పెట్టుకోమా గాజులా ఎందుకు ఆడదానికి సీమంత రోజున గాజులు తొడుతారు కదా నువ్వు త్వరలో తల్లివు కావాలని కోరుకుంటూ గాజులు కట్టు నాకు అలాంటి మూఢ నమ్మకం లేవు అయినా నాకు తొందరే వచ్చింది పెళ్ళ ఇన్నేళ్ళైనా మీకు పిల్లలు లేరు కదా మీరు కట్టుకోండి చిన్నపిల్ల దాని మాటలు పట్టించుకోవద్దమ్మా త్వరలో దాని కడుపు పండేలా దీవించు పరమేశ్వరే దేవదాభ్యో నమ ఆనంద పూర దివ్య నీరాజనందర్శయామి ఈ జన్మలో ఏ పాపం చేశాను గుళ్ళోకొచ్చి నీ దర్శనం చేసుకునే అదృష్టానికి పదిహేడేళ్ల దూరం అయ్యాను ఇంకొక్క ఏడాది పాటు నాకు ఈ శిక్ష తప్పదు స్వామి నా కొడుకు చేసిన తప్పులన్నీ క్షమించి వారికి మంచి బుద్ధిని ప్రసాదించు ఇంతకంటే నిన్ను నేనేవీ కోరుకోను నిన్నేవీ కోరుకోను నీళ్ళు కావాలి కుటుంబాన్ని గ్రామం నుంచి బహిష్కరించారు ఎవరు వాళ్ళకి సాయం చేయకూడదు అర్థం లేకుండా అవే కట్టుబట్టండి ఒక పక్క దాహం తాడు ప్రాణం పోయేలా ఉంటాను అగు భరత్ ఆయన చెప్పిన నిజమే అది రాయుడు తెరుపు దాన్ని ఊరి వాళ్ళు ఎవరో తప్పడానికి వెళ్ళారు మనవరాలతో సంబంధం కుదిరేలా ఉంది మీరు అనుమతిస్తే రేపు బందర దాకా వెళ్ళొస్తాను అలాగే అమ్మాయి కాసిన మంచి నీళ్ళు పట్టరా 
ఉండాలి ఏదో తెలిసి తెలియని తనం పాపం చిన్నపిల్ల ఇందులో తన తప్పింది ఆచార్య గారు పది మందితో సేవలు చేయించుకోవడానికి అలవాటు పడ్డ అమ్మాయికి పని చెప్పడం మన తప్పు అనే మంచి నీళ్ళు ఎరా నువ్వు ఇంకా పొలానికి వెళ్ళలేదా బయలుదేరుతా అన్నయ్య సరే తొందరగా వెళ్ళి దగ్గరుండి కలుపు తీయించు అలాగే అనయ్య చాలా బాగా చెప్పారు చాలా బాగా చెప్పారు సంతలో పుచ్చం కాలం ముగ్గురే సన్నాసులా ఉండేవాడివి సడన్ గా ఈ సెటప్ గెటప్ మార్చాలంట్రా ఈ గెటప్ లో ఎలా ఉన్నాను ఎలా ఉన్నావా సూడు గేదెకి సూట్ వేసినట్టు ఉన్నారు అసలు జోక్ జోక్ అసలు ఇల్లు ఎవరు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ వీళ్ళు పెళ్లి చూపులకు వచ్చారు ఐసి పెళ్లి చూపులు పెళ్లి కూతురింట్లో జరగాలి కదా జస్ట్ పర్ చేంజ్ ఇలా అరేంజ్ చేశాను నేను చెప్పలా నాకు ఒక యంగ్ బ్యూటిఫుల్ సన్ ఉన్నాడనే ఇదే ఐఎమ్ ధనుష్ సన్ ఆఫ్ దిస్ పురుష్ నమస్కారం అండి నమస్కారం పెళ్లి కూతురు ఫోటోగ్రాఫీ ఏమైనా తీసుకొచ్చారా ఫోటో తీసుకురాలేదు బాబు కానీ అమ్మాయి మాత్రం మహాలక్ష్మిలా ఉంటుంది అబ్బాయి వచ్చే వరకు ఆగుదా ఉన్నారు అబ్బాయి ఎలా వచ్చేసాడుగా ఇంక ఆలసిన దానికి వెంటనే ముహూర్తాలు పెట్టి చేద్దాం ఏమంటారు మీరు నేనేమంటాను సరే అంటాను అసలేంటది అమ్మాయి నేను చూడకుండా మీలో మీరే సరే అనుకుని నాకు అభ్యంతరంటారండి ఐ డోంట్ నాకు ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ ఐ వాంట్ సి ది గర్ల్ బిఫోర్ మ్యారేజ్ దట్స్ ఆల్ నువ్వెందుకు బాబు చూడటం అమ్మాయి చేసుకోబోయే ఎవడు చూశాడుగా ఏంటి బాబు అన్న ఇంకోసారి అన్న చేసుకోబోయే వాడు చూశాడుగా ఐసి అంటే వీడు పెళ్లి కొడుకు అన్నమాట అవును బాబు వీడికి నువ్వు పిల్లని ఇస్తున్నావు అన్నమాట కదలకండి బాబు అందరు అలాగే కూర్చోండి అమ్మా ఎవరు కదలద్దు ఫోటోగ్రాఫ్ కోసం కూర్చోండి కూర్చోవాలి ఈ ఏరియాలో కనబడ్డారు నరకాసన్ మిమ్మల్ని ఎడిడు ఇక్కడ దాక్కున్నారో పందినా తండ్రి ఏరా ముసలి లెక్క ఈ వయసులో నీకు పెళ్లి కావాలరా నువ్వు నన్ను చంపితే నీ కన్న తల్లి ఎవరన్నా రాసిస్తే నాతో పాటే చచ్చిపోతుంది ఆగిపోయావే మైసన్ నన్ను చంపుకో నన్ను చంపడం నీ వల్ల కాదు నీకు దమ్ము లేదు నీకు చేత కాదు మీరు వెళ్ళండి అన్నయ్య నేను బయట పారిస్తాను ఆచార్య గారు అయ్యా రామయ్య కూతురు పెళ్లికి నగలు చేయించమన్నాను ఆ పని ఎంతవరకు వచ్చింది రేపోయాయండి రేపు ఉదయాన్నే పంపిస్తా అన్నాడు ఆడదానికి ఉండాల్సింది ధనం దర్పం కాదు వినయం విధేయత ఏమిటా డొంక తిరుగుడు మాటలు చెప్పాల్సింది ఏదో సూటిగా చెప్పు డొంక తిరుగుడు కాదు సూటిగానే చెప్తున్నాను ఆడదానికి ఆడదానిలా ప్రవర్తిస్తే మర్యాదగా ఉంటుంది ఇంత గొప్ప కుటుంబాన్ని కోడలు వెయ్యుండి సభ్యత సంస్కారం లేకుండా మగాడి మీద చేయి చేసుకుంటావా కనీసం పనివాళ్ళు ఉన్నారని ఇంగితి జ్ఞానం కూడా లేకుండా పోయిందా నీకు తప్పుడు మాట అంటే చెప్ప పగలగొట్టాను తప్ప అయినా నువ్వెవరు నాకు అడ్వైస్ చేయడానికి నాకు అత్తగారు వా కోడలిగా ఈ ఇంట్లో దీపం పెట్టడానికి నువ్వెలా వచ్చావో నేను అలాగే వచ్చాను దీపం పెట్టడం అంటే 
నూనె పోసి వత్తి వేసి వెలిగించడం కాదే పోయే వరకు మనం బ్రతకాల్సిన ఈ ఇంటి పరువు మర్యాద కాపాడమేనే తీపం పెట్టడం అంటే నువ్వు చెప్తే తెలుసుకోవాల్సిన స్థితిలో నేనేం లేను నేను నీకంటే ఎక్కువ చదువుకున్న దాన్ని నాగరికత తెలిసిన దాన్ని నాగరికత నాగరికత అంటే అర్థం పెద్దవాళ్ళని గౌరవించకపోవడం మగాడిని చేయి చేసుకోవాలనుకుంటున్నావా కాదే పట్టు చీర కట్టినా పాతి చీర కట్టినా ఎదుటి వాళ్ళు చేతులతో నమస్కరించేలా ఉండటమేనే నాగరికత అంటే చూడు ఇంకో ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనవసరం నీతో నీతులు చెప్పించుకునే అవసరం గానీ అడ్డమైన వాళ్ళ ముందు తలంచి బ్రతకాల్సిన కర్మ గానీ నాకు లేదు నిన్ను తల ఉంచుకుని బ్రతకమండం లేదు నిన్ను కట్టుకున్న వాడు తల దించుకునేలా ప్రవర్తించొద్దంటున్నాను నువ్వు వాడిని కొట్టావు వాడిని తిరుక్కుంటుంటే నీ పరువును వెయ్యేది ఈ కుటుంబ ప్రతిష్ట ఏమయ్యేది ఆడపిల్ల పుట్టింట్లో ఎంత గారాభంగా పెరిగినా అత్తవారింట్లో అణుకోతో బాధ్యతతో ప్రవర్తించాలి అది తనకే అందో ఆ కుటుంబానికి గౌరవం గుర్తుంచు ఏమిటి అలా చూస్తున్నావు మీ ఆవిడ ఏడుస్తూ వెళ్ళిందనా వంట రాదని ఇంకా ఎన్నాడ తప్పించుకుంటావు త్వరగా నేర్చుకుని కాస్త గట్టిగా గసిరాను ఏ మీ ఆవిడ నేనేం అనకూడదా ఆ హక్కు నీకు తప్ప ఇంకెవరికి ఉంది వదినా ఇలాంటి దేవతకే కోపం వచ్చిందంటే అది చేసిన తప్పు చిన్నదే ఉండదు నన్ను క్షమించు అదే మాటలు రాజా అవును వదినా అది నాలో సగం కదా దాని తప్పులో కూడా నాకు సగ భాగం ఉంటుంది అనవసరమైన విషయాల గురించి నేను పెద్దగా పట్టించుకోను ఏమిటి అనవసరమైన విషయాల అంతేలేండి నా ఏడుపు మీకు అనవసరం నేను ఇంట్లో వాళ్ళకి అవసరం లేదు నా కర్మ అయినా తప్పంతా నాదేలేండి కోటేశ్వరుడి కూతురున్న ఇంటి కూడా భర్త సంపాదనతో బ్రతకడం ఆడదానికి గౌరవం అన్న అపోహతో నేను ఈ పల్లెటూరు కాపురానికి వచ్చాను ఆనాడి ఆస్తి పంచుకుని మిమ్మల్ని పట్టణం వచ్చే వారి కండిషన్ పెట్టుంటే నాకు అవమానాలు తప్పేవి నా కాపురం సుఖంగా సాగేది నువ్వే అన్నావుగా పిచ్చివా కూడా అయినా బల్లి పడితే పంచాంగం చూస్తారు గానీ కప్పర్పులు ఎవరు పట్టించుకోరు నా మాటలు మీకు కప్పర్పులా ఉన్నాయన్నమాట చూడండి కప్పరిస్తే వర్షం కురుస్తుంది అది చిలికి చిలికి గాలివాను కావచ్చు తుఫానుగా కూడా మారచ్చు గుర్తుంచుకోండి గాలివాను వచ్చినా తుఫాన్ వచ్చినా నష్టపోయేది నువ్వే ఇక పడుకో భారతి పుట్టింటికి వెళ్తుందనే అలాగా చాలా సంతోషం వెళ్ళిన తర్వాత నువ్వు కూడా వాళ్ళ ఇంటికి ఎప్పుడు వెళ్ళదు కదా వెళ్ళి సరదాగా నాలుగు రోజులు గడిపినండి నేను వెళ్ళడం లేదన్నయ్య అదేంట్రా అమ్మాయిని ఒంటరిగా ఎలా పంపిస్తావు ఇక్కడ పనులు ఎప్పుడూ ఉండేవేగా ఇద్దరు వెళ్ళండి అది కాదన్నయ్య తనకి తిరిగొచ్చే ఉద్దేశం ఉంటే వెళ్ళి వదిలి రావచ్చు కానీ తను ఇంకెక్కడికి రానంటుంది రాజా అర్థం లేకుండా ఏమిట్రా మాటలో పెళ్లి నాలుగు నెలలు కూడా కాలేదు భార్యను పుట్టింటికి పంపించేస్తావా ఈ ఊరందరికీ మంచి చెడు చెప్పే కుటుంబం రామంది ఈ విషయం పది మందికి తెలిస్తే ఏమనుకుంటారో ఆలోచించావా మీకు మాటా మాటా వస్తే నాలుగు మధ్య మీలో మీరు సర్దుకుపోవాలి కానీ అది మాదాకా రాకూడదు ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకోరా నారు నాటితే వరి పెరుగుతుంది మాట జారితే గొడవ పెరుగుతుంది కానీ ఏ నాటకుండానే గడ్డి పెరుగుతుంది తను పట్టణంలో పెరిగిన పిల్ల మన పద్ధతులు కొన్ని తెలిసిండకపోవచ్చు అలాంటప్పుడు తనకి వివరించి చెప్పవలసిన బాధ్యత మంది అర్థం చేసుకునే వాళ్ళకి చెప్పచ్చన్నయ్య అర్థం చేసుకునే వాళ్ళకి ఏం చెప్పినా ప్రయోజనం ఉండదు అందుకే పంపించేద్దామని నిర్ణయించుకున్నాను నిర్ణయం తీసేసుకున్నావన్నమాట అది కాదన్నయ్య రాజా అసలు భార్య అంటే ఏమిటో ఆవిడ విలువేంటో తెలిసిన వాడివైతే అంత తేలిగ్గా నిర్ణయం తీసుకునేవాడివి కాదు 
మనకి ఏదైనా జరిగితే తల్లి ఏడవడం తల్లికి ఏమైనా జరిగితే మనం బాధపడడంలో ఆశ్చర్యం లేదురా ఎందుకంటే ఒకే రక్తం పంచుకు పుట్టిన వాడం కాబట్టి ఆ బంధం బాధ ఉంటాయి కానీ ఎక్కడో పుట్టి ఎక్కడో పెరిగి పెళ్లి అనే రెండు అక్షరాలతో మన ఇంట్లోకి అడుగు పెట్టి సర్వం మనకు అర్పించి సర్వస్వం మనమే అనుకుని మనకి ఏదైనా జరిగితే విలవెల్లాడిపోతుంది అదే రా భార్య అంటే కంప్యూటర్ కాలంలో కూడా కట్టిన తాళికి ఇంకా విలువ ఉందంటే ఆ గొప్పతనం కట్టినవాడిది కాదురా కట్టించుకున్న ఆమెది ఎందుకంటే ఆ పసుపు తాడుతో నువ్వు వేసిన మూడు ముళ్ళకి తన జీవితాంతం కట్టుబడి ఉంటుంది కాబట్టి భార్య అంటే నిప్పు లాంటిది దాని విలువ తెలిసి మసలుకుంటే దీపమై జీవితాంతం వెలుగునిస్తుంది అశ్రద్ధ చేసిన రోజున అగ్ని జ్వాలై నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని కూడా దహిస్తుంది అంత శక్తి కలదరా భార్య అంటే నన్ను క్షమించన్నయ్యా ఆచార్య గారు అయ్యా మొత్తం దస్తావేజులు పట్టండి అలాగేనండి అమ్మా భారతి బయటి ఎన్నో సమస్యలతో సతమతమై ఇంటికి వచ్చిన భర్తకి భార్య సేద తీర్చాలి గాని సమస్య కాకూడదు ఎండలో తిరిగొచ్చిన భర్తకు భార్య చల్లటి నీడవ్వాలి గాని వేడిసెగ కాకూడదు అదేనమ్మా భార్య అంటే ఆకలిలో అమ్మగా అనురాగంలో చెల్లిగా అభిమానంలో తమ్ముడిగా ఆవేశంలో స్నేహితుడిగా వెనకుండి ముందుకు నడిపించేదేనమ్మా భార్య అయ్యా ఇవిగోనండి పత్రాలు భారతే మాకెక్కడెక్కడ ఏ ఆస్తులు ఉన్నాయో మాకే పూర్తిగా తెలియదు వాటికి సంబంధించిన పత్రాలు ఇవి నువ్వెక్కడ సంతకాలు పెట్టమంటే అక్కడ సంతకాలు పెట్టడానికి మా ముగ్గురు అన్నదమ్ములు ఎవరూ వెనకాడరు లక్ష్మి ఆ తాళాలు ఎలా ఇవ్వు ఈ రోజు నుంచి ఈ ఇంటి బాధ్యత మొత్తం నీకు అప్పగిస్తున్నానమ్మా కానీ నా ఒక్క కోరిక మాత్రం మన్నించమ్మా కనీసం నా కంఠంలో ప్రణమునంత వరకైనా మా అన్నదమ్ముల్ని వేరు చేయాలనే ఆలోచన నీ కలలో కూడా రానివ్వకమ్మా భారతి భార్యాభర్తల సంబంధం గురించి కుటుంబ సభ్యుల అనుబంధం గురించి ఓ ఇంగ్లీష్ కవి ఏమన్నాడు తెలుసా ది రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ టూ పర్సన్స్ ఆఫ్ ఎ ఫ్యామిలీ మస్ట్ బి లైక్ ఎ ఫిష్ అండ్ వాటర్ బట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి లైక్ ఎ ఫిష్ అండ్ ఎ ఫిషర్ మ్యాన్ ఎప్పుడు చిన్నప్పుడు చదువుకున్న చదువు నీకు ఇంగ్లీష్లో చెబితే అర్థమవుతుందని చెప్పాను గ్రామర్ తప్పునుంటే మన్నించు అసలు అర్థమే తప్పనుకుంటే క్షమించు చాలా సంతోషం అమ్మా ఈ రోజు మీ కారణంగా నా జీవితంలో ఎప్పటికీ చూడలేను అనుకున్నది ఒకటి చూశాను వినలేను అనుకున్నది ఒకటి విన్నాను అవేంటో చెప్పమంటారామ్మా పెదరాయుడు గారి కళ్ళల్లో నీళ్లు ఆయన నోటి వెంట క్షమించు అనే మాట చాలా సంతోషం అమ్మా చాలా సంతోషం ఎవరు కంగారు పడవలసిన అవసరం ఏమీ లేదండి అమ్మాయి గారు తల్లి కాబోతున్నారు మళ్ళీ ఇంట్లో పాపారాయుడు గారు పట్టుబోతున్నారు రాజాబాబు రాజాబాబు ఏంట్రా ఏమైంది టీచర్ గారు కళ్ళు తిరిగి పడిపోయారు ఎక్కడ వాళ్ళ ఇంట్లో అండి అలాగా ఏమండి ఏమండి ఆ రాజాబాబు మళ్ళీ టీచర్ ఇంటికి దొరుకుతున్నాడు చా ఎవడా ఇంట్లో దొరికితే నీకెందుకు రా ఆల్రెడీ ఈ బైక్ అవుట్ ఇంకా రీసౌండ్ తగ్గలేదు ఉన్న ఈ బైక్ కూడా పోగొట్టుకోమంటావా నేనేం చూడలేదు 
నాకేం తెలీదు నాకేం తెలీదు బాబు నేనేం చూడలేదండి నాకేం తెలీదు బాబు నాకేం తెలీదు నాకేం తెలీదు టీచర్ గారు టీచర్ గారు ఆశపడ్డాను తాపత్రయంతో అతిగా ప్రవర్తించి మిమ్మల్ని నొప్పించాను అర్థం చేసుకోండి ప్లీజ్ పైకెళ్ళి పెద్దరెడ్డి గారిని చూసొస్తాను వీళ్ళందరినీ ఇక్కడ నిశ్శబ్దంగా ఉండమని నమస్కారం అండి మీకు నా మీద కోపం ఉంటే చెప్పుతో కొట్టండి అంతేగాని ఇలా హాస్యం ఆడకండి ఇందులో హాస్యమే ఉంది కూర్చోమన్నాను నేను మీ ముందు ఏనాడైనా కూర్చున్నానండి అది కల్లో కూడా జరిగిన పని మీరు కూర్చోకపోతే నేను లేస్తాను మీరు లేవటం ఎందుకండి పర్లేదు వ్యాపారం ఎలా జరుగుతుంది మీ దయ వల్ల బాగానే ఉంది ఇందులో మా దయ ఉందండి అంత భగవంతుని దయ అమ్మమ్మ అలా అనకండి ఆ రోజుల్లో మీ తాతగారు మీ నాన్నగారు ఆ తర్వాత మీరు మా వెనకుండ నడిపించబట్టే ఈ రోజున మాకింత ఆస్తి ఇది ఫ్యాక్టరీలో ఉన్నాయి ఇవాళ మా కుటుంబం ఇంత పచ్చగా ఉంది అంటే మీరు పెట్టిన భిక్ష కదండి ఫ్లైట్ ఎన్ని గంటలకి నైన్ థర్టీ సార్ బోర్డింగ్ బస్ తీసుకున్నాను సురేష్ వెళ్ళాడు సార్ ఢిల్లీలో మీరు దిగ్గా మిమ్మల్ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి కిషోర్ వస్తాడు సార్ గుడ్ నమస్కారం అండి ఏం కావాలి మా అబ్బాయి ఇంజనీరింగ్ సీట్ సెక్రటరీ ఆ వివరాలని నోట్ చేసుకుని ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ గారితో చెప్పి ఆ పదే ఎలా చూడండి చెప్పారు కదా టైం అండి వస్తాను ప్రమోషన్ వచ్చింది వెరీ గుడ్ మా అమ్మాయి పెళ్లికి సెక్రటరీ వీరికి ఇరవై వేలు సార్ నా జాబ్ విషయం ఈ పదే ఎలా చూడండి సార్ గుడ్ మార్నింగ్ డాడీ గుడ్ మార్నింగ్ బేబీ మా జాగింగ్ వెళ్ళదా లేదు డాడీ నా ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్ళొస్తున్నాను వెరీ గుడ్ నువ్వు వెళ్ళి టిఫిన్ చేయమా మీ డాడీకి అర్జెంట్ పని ఉంది వెళ్తా ఈ ఊరు పక్కనే ఫ్యాక్టరీ కట్టడానికి స్థలం ఉందంటే చూడడానికి వచ్చాను ఎలాగూ ఇన్ని దూరం వచ్చాను కదా మిమ్మల్ని కూడా చూసి వెళ్దామని వచ్చాను వస్తానండి అలాగే అమ్మాయితో మాట్లాడి వెళ్ళండి లేదండి కొంచెం అర్జెంట్ పని ఉంది అదేంటండి ఇంత దూరం వచ్చి కనీసం కన్న కూతురు ఎలా ఉందో నడకుండా వెళ్తారా అందులో నువ్వు అమ్మాయి ఒట్టి మనిషి కూడా కాదు నా బిడ్డను ఇంటి కోడలుగా చేసిన తర్వాత ఎలా ఉంది అని అడగటం దేవుని ముందు పువ్వు పెట్టి ఆ భక్తుడు దాని యోగక్షేమాల గురించి అడిగినట్టు ఉంటుంది నాకు సెలవు ఇప్పించండి వినదండి
ఈరోజు రాజాబాబు మీద నిందేయడానికి తెగించింది రేపు ఎంతకైనా తెగిస్తుందని ఊరి నుంచి తరిమేయాలనుకున్నామయ్యా ముక్కు మోహన్ తెలియని టీచర్ అమ్మ వల్ల నిప్పు లాంటి మీ వంశానికి మచ్చ రాకూడదని అలా చేసామండి అయ్యా కానీ ఇంత పని చేస్తుందని అనుకోలేదు నిజాన్ని నా దగ్గర దాచడానికి ప్రయత్నించి మీరు చాలా పెద్ద తప్పు చేశారు ఒక నిండు ప్రాణం పోవడానికి కారణం అయ్యారు నా మీద గౌరవం ఉన్న వాళ్ళు చేయవలసిన పని కాదు తెల్లవారగాని పంచాయతీ మీ తీర్పు గురించి మాట్లాడేందుకు దాన్ని కాను కానీ ఒక్క మాట గుర్తు చేయకుండా ఉండలేకపోతున్నాను మీరు తీర్పునివ్వబోయేది మీ తమ్ముడి మీద కాదు మనం పెంచుకున్న బిడ్డ మీద మన పెంపకం మీద భార్యగా మనసు పంచుకున్న నాకంటే అన్నగా రక్తం పంచుకున్న మీకే మీ తమ్ముడు మంచితనం గురించి బాగా తెలుసు అంతకు మించి చెప్పడానికి నాకు వయసు చాలదు అర్హత లేదు తీరుకు చెప్తాడు చూడాలా బంధువా పరాయుడ చూసి తిరుపు చెప్పాల వాడు పెదరాయుడు వంశంలో లేదురా రక్తం పంచుకు పుట్టిన తమ్ముడైనా జీవితం పంచుకున్న భార్య అయినా తీర్పిచ్చేవాడి దృష్టిలో అందరూ ఒక్కటే అందరూ ఒక్కటే నువ్వు చేతులు కట్టుకుని కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నందు వల్ల ప్రయోజనం ఉండదు ఈ పాపారాయుడు తీర్పులో మార్పు ఉండదు మీరిద్దరూ ఒకే కడుపున పుట్టినంత మాత్రాన నువ్వు చేసిన తప్పు వీడి మంచితనం వల్ల ఒప్పు అయిపోదు ఎవడి తప్పు వాడిది ఎవడి ఒప్పు వాడిది న్యాయానికి తెలిసిన బంధం బంధుత్వం ఒక్కటే ఒప్పు చేసిన వాడు దానికి బంధువు తప్పు చేసిన వాడు దానికి శత్రువు
నా దృష్టిలో ఒక్కసారి తప్పు చేసిన వాడిని క్షమించడం మరోసారి తప్పు చేయడానికి వాడికి అవకాశం ఇవ్వడం అంతే కదా చరి గారు అయ్యా నూటికి నూరు పాళ్ళు అంతే రేపు పంచాయతీలో కలుద్దాం ఇక మీరు బయలుదేరచ్చు నా గురించి మీ అందరికీ బాగా తెలుసా ఈ రాయుడు చెప్పిందే చేస్తాడు చేసేదే చెప్తాడు అది కాదు రాయుడు పెద్దరాయుడు నీ పెళ్లి చూపుల విషయం నా తొడబుట్టిందంతా చెప్పావా చెప్పాను నాన్నగారు శభాష్ బయలుదేరు మిమ్మల్ని అడిగానా నాకు కావలసింది నా తోడ పుట్టిందో నా అభిప్రాయం చిలమా అమ్మాయి ఎలా ఉంది మాట్లాడమ్మా నేను కొన్ని టెస్టులు చేయాలి అబ్బో ఆ రోజుల్లో మేమేదో మిమ్మల్ని టెస్టులు చేసినట్టు ఏమయ్యా మా నాన్న నా చెల్లెల్ని నీకు ఇవ్వడానికి ఇష్టపడకపోతే నువ్వు వచ్చి నా కాళ్ళు చేతులు పట్టుకుని బతిమానం రోజులు మర్చిపోయావా పది మందిలో చెప్పమంటావా ఒకసారి పైకి లేచి అటు ఇటు నడిచి చూపించమ్మా ఇక చాలే అమ్మా కూర్చో అన్నయ్య కాళ్ళు చేతులు కూడా బాగా ఏం పెదరాయుడు నాన్నగారు అమ్మాయిని బాగా చూసుకున్నావుగా నచ్చిందా నాకు నచ్చడం ఏముంది నాన్నగారు మీకు అత్తయ్యకు నచ్చితే చాలు సభాష్ ఏం బావుగారు మీ అభిప్రాయం ఏంటి బా అమ్మాయికి ఏంటి బావా సాక్షాత్తు లక్ష్మీదేవిలా ఉంది ఆగండి ఆగండి ఏమైందమ్మా ఇంకో టెస్ట్ మర్చిపోయాను ఇదిగా అమ్మాయి ఒక పాట పాడమ్మా చిల్లమ్మా ఇప్పుడు అవన్నీ అవసరమా నువ్వు ఊరుకు అన్నయ్య నీకే తెలీదు మోకతో మంచిదో తెలుసుకోవద్దు అరే ఎందుకమ్మా అలా భయపడతా నేను పాడతాను చూడు అన్నయ్య నువ్వు పాడమ్మా ఏమిందారు చలపతిరాయుడు గారి కుమారుడు వారి పాలేరు కూతుర్ని మానభంగం చేసినట్టు అభియోగం మోపబడింది దీనికి సంబంధించిన సాక్షులు గ్రామ పెదలు రేపు ఉదయం పంచాయతీకి రావాల్సిందిగా కోరడం అయిందో దండాలండి అయ్యా ఏ ఊరు సీతానగరం అండి పెద్ద చెరువు గండి పడి పాలెం పాలెం కొట్టుకుపోయింది అంటండి ఓహో ఆ ఊరికి సరిపడగా ధాన్యం తోలించి పదివేలు ఇచ్చి పంపించేస్తాం మాట్లే నుండి వచ్చానండయ్య ధర్మసత్రం పెట్టి అన్నదానం చేస్తున్నారండి ఆహా ఓ రెండు వందల బస్తాలు పంపించా అలాగేనండి ఉంటానండి పేరవాసరం వచ్చానండి అనాథాశ్రమం పెట్టి నాలుగు వందల మంది పిల్లల దాకా పోషిస్తున్నారండి సభాష్ వెయ్యి బస్తాలు పంపించండి వెయ్యా మహారాజు కాసేపు వాళ్ళ అలాగేనండి రే పెద్దరాయుడు అనగారు నా తోడ పుట్టింది వస్తుంది రా కూర్చోడానికి మంచం వేయించు రామ్మా రా ఎందుకమ్మా ఈ ఎండలో పడి పొలం దాకా వచ్చావు ఇంటికి వచ్చి ఉండొచ్చు కదా 
అది చెప్పమ్మా రేపు పంచాయతీ తెలుసమ్మా అక్కడ దోషిగా నిలబడిపోయేవాడు నా కొడుకు అది కూడా తెలుసమ్మా అన్నయ్య నువ్వు నన్ను జమీందారుల కుటుంబంలో ఇచ్చావు రేపు నువ్వివ్వబోయే తీర్పు మీద ఆ వంశం పరువు మర్యాదలు ఆధారపడి ఉన్నాయి ఏదో చిన్నతనం వల్ల తెలియక నా కొడుకు పొరపాటే చేశాడు నువ్వు పెద్ద మనసు పెట్టి వాడిని క్షమిస్తే పెదరాయుడు మన ఇనపెట్లో మీ అమ్మది ఐదు వందల తులాల బంగారం ఉంది దాన్ని నా తోడబుట్టిన దానికి ఇచ్చే చూడమ్మా రామాపురంలో నాకు ఏడు వందల ఎకరాల కొబ్బరి తోట ఉంది అది నీకు రాసిస్తాను అలాగే కోదాడ పక్కనున్న రెండు వందల ఎకరాల సాగు భూమి కూడా నీ పేర్లో రాస్తాను నువ్వు కావాలంటే నాకున్న యావదాస్తిని నీకు ధారాదత్తం చేస్తాను అంతేకాని మేము తరతరాలుగా నమ్ముకున్న నీతిని న్యాయాన్ని ఎవరి కోసం వదలను అది కదండి నీ రక్తం పొంచి పుట్టిన దాన్ని నీతి నిజాయితీ నీకు రెండు కళ్ళని నాకు తెలుసు కానీ పేగు తెంచుకున్న వాడి మీద మమకారం చావుక ఒకవేళ అడుగుంటే అన్నయ్య కరికరం చూపించేవాడేమో నన్న చిన్న ఆశ నన్ను ఇక్కడికి రప్పించింది నన్ను క్షమించ అన్నయ్య క్షమించ బాధపడుతున్నావా అత్తయ్య లేదు బాబు గర్వపడుతున్నాను ప్రతి ఆడితే తెల్లవచ్చు కానీ కొంతమంది అదృష్టవంతులకు మాత్రమే ఇలాంటి అన్నయ్యకు చెల్లెలయ్యే భాగ్యం లభిస్తుంది వస్తాను బాబు పెదరాయుడు నా కోడలు సాక్షాత్తు లక్ష్మీదేవిరా నువ్వు పని మీద బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఓ చెంబుడు మంచినీళ్ళు ఆవిడ చేత్తో తాగి వెళ్ళు శుభం జరుగుతుంది అలాగే నాన్నగారు ఆచార్య గారు అయ్యా పంచాయతీకి టైం అయింది ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నారంటే బయలుదేరండి అలాగేనండి వస్తానమ్మా రాపెదరాయుడు వాళ్ళు జాగ్రత్తమ్మా మీరు వెళ్ళరండి మావయ్య గారు బిడ్డల్ నేను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాను శభాష్ చాలా సంతోషం అమ్మా మరుదుల్ని చూసుకుంటాను అనకుండా బిడ్డల్ని చూసుకుంటానన్నావే నాకు చాలమ్మా పెదరాయుడు పోనీ ఆవా బండాపు ఇంటి మీదగా వెళ్తూ ఇంట్లోకి రాకుండా వెళ్ళిపోతావే లోపలికి వచ్చి కాసిన మజ్జిగి తాగేళ్ళు తీర్పు చెప్పబోయే ముందు నేరం మోపబడిన వాళ్ల ఇంటి వైపు కన్నెత్తి కూడా చూడను నేరం రుజువు కాని పక్షంలో తీర్పు చెప్పిన తర్వాత వచ్చి నా చెల్లి చేతి వంట కడుపు నిండా తిని వెళ్తాను నువ్వెవరి మీద అయితే తీర్పు ఇవ్వబోతున్నావో వాడు నీ చెల్లెలు కొడుకు మాత్రమే కాదు రావుబాదు రంగారావు గారి మనవడన్న సంగతి కూడా గుర్తుంచుకుంటే అందరికీ మంచిది రాయుడు పోని నమస్కారం 
మొదలు పెట్టండి రే జరిగింది ఏంటో అయ్యగారికి వివరంగా చెప్పుకోండి మేం జీమందార్ గారి దగ్గర కూలీ తీసుకునేటోళ్ళం వాళ్ళు పోసిన గంజతో కడుపు నింపుకునేటోళ్ళం వాళ్ళని కన్నెత్తి కూడా చూడలేని కొలవలో పుట్టినోళ్ళం అటువంటి కొలవలో పుట్టిన నా బిడ్డని ఈ జమీందార్ గారు అబ్బాయి పాడు చేశాడయ్యా దాని జీవితం నాశనం చేసేసాడు ధర్మ ప్రభులు దానికి న్యాయం మీరే చెయ్యాలి బాబయ్య నువ్వు ఆ పిల్లకి తండ్రివి నీ మాటలు ఎలా నమ్మడం వేరే సాక్షులు ఎవరైనా ఉన్నారా నేనున్నాను బాబాయ నువ్వు ఆ పిల్లకి ఏమవుతావు మేనమామునండి నీ సాక్షులు చల్లదు నేను కల్లారా సూసనయ్య నువ్వు ఆ పిల్లకి చుట్టానివేనా మాది బాగా దూరం సొట్టిరికం పిన్ని వరుస దూరమైనా దగ్గరైనా బంధుత్వం బంధుత్వమే నీ సాక్ష్యం కూడా చల్లదు వీళ్లతో ఏ రకమైన చుట్టరికం లేని వాళ్ళు జరిగిన అన్యాయాన్ని కళ్ళారా చూసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ముందుకొచ్చి సాక్ష్యం చెప్పచ్చు మీరెవ్వరికీ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మనమందరం భయపడాల్సింది ఆ భగవంతుడికి మన మనస్సాక్షికి చెప్పండి ఏం చూసావు నాన్న ఎలా నీతి లేని కుక్క మన కింద పనిచేసే వాళ్లకి తిండి బట్ట ఇచ్చి అండగా నిలబడి ఆశ్రయం ఇవ్వడం యజమానిగా మన ధర్మం అలాంటిది నిన్నే నమ్ముకుని నీ పంచన పడున్న వాళ్ల పడకనే పంచుకున్నావంటే మృగానికి నీకు తేడా లేదు అయ్యా గుళ్ళోకి వెళ్ళి అమ్మవారి పసుపుతాడు పట్ర అట్టయ్య ఇదిగో అమ్మాయి ఇలా రా ఏ చేతులతో అయితే ఆ అమ్మాయి జీవితాన్ని నాశనం చేశావో అదే చేతులతో ఆ అమ్మాయి మెళ్ళో తాళి కట్టి కొత్త జీవితాన్ని ఇవ్వు ఇదే ఈ పాపారాయుడు తీర్పు పాపారాయుడు నీ తీర్పు మార్చు అయినా ఇలాంటి అలగాజనంతో ఆడుకోవటం మాలాంటి జమీందారులకు మామూలే నేను నీ చెల్లెలు భర్తని వీడు మాకు పుట్టిన బిడ్డ కాస్త ముందు వెనక ఆలోచించి తీర్పు ఇవ్వడం నేర్చుకో అంతకు మించి ఒక్క మాట ఎక్కువ మాట్లాడితే నీ నాలుక చీరస్తాను నా కళ్ళల్లోకి సూటిగా చూసి మాట్లాడడానికి భయపడే నువ్వు నా తీర్పుకి ఎదురు చెప్తావా ప్రాణాలు తీస్తాను బంధాలు బంధుత్వాలు కాదు నా నాకు కావలసింది నాకు కావలసింది నీతి న్యాయం ధర్మం పుట్టిన పుట్టుక కాదు నా ముఖ్యం నాకు ముఖ్యం జరిగిన అన్యాయం జరగాల్సిన న్యాయం వెళ్ళి అబ్బాయిడు ఇంట్లో నీకే లోటు జరిగిన ఈ పాపారాయుడున్నాడన్న సంగతి మర్చిపోకు
నవ్వుతూ నా చెల్లెలి ప్రసవ కుంకాలు తుడిచేయొద్దు ఎవరు వాణ్ణి తాకటానికి వీల్లేదు చేసిన తప్పుకు వాడు శిక్ష అనుభవించే తీరాలి ఈ రోజు నుంచి వాణ్ణి వాడి కుటుంబాన్ని పద్దెనిమిదేళ్ల పాటు ఈ ఊరు నుండి వెలేస్తున్నాను వాళ్లతో వాళ్లతో ఎవరు మాట్లాడకూడదు వాళ్ళింటి మంచి చెడ్లకు ఎవరు వెళ్లకూడదు ఆఖరికి ఆఖరికి వాళ్ళింట్లో పచ్చి మంచి నీళ్లు కూడా ముట్టుకోకూడదు దీన్ని ఎవరు అతిక్రమించినా వాళ్ళకు కూడా ఇదే శిక్ష వర్తిస్తుంది ఇదే ఈ పాపారాయుడు తీర్పు పెదరాయుడు నా బాధ్యత నీకు అప్పగిస్తున్నాను తీర్పు చెప్పేవాడి దృష్టిలో అందరూ ఒక్కటే న్యాయం మన ఊపిరి ధర్మం మన ప్రాణం ఎప్పుడైతే మనం తప్పుడు తీర్పించామో ఆ క్షణమే మనం చచ్చిపోయినట్టు లెక్క గుర్తుంచుకో ఈ విషయంలో మీరు ఎవరైనా చెప్పుకోవాల్సింది ఏమైనా ఉంటే పెదరాయుడు గారికి చెప్పుకోవచ్చు అయ్యా రాజాబాబు టీచర్ అమ్మ ఒకళ్ళొకళ్ళు కౌగులు నుంచుకోవడం నా కళ్ళారా చూశానండి ఆ రోజే ఆ విషయం మీకు చెప్పపోతే మీరు నా స్పీకర్ పనుకుంటారండి అదే విషయం నిన్న ఊరు జనాన్ని చెప్పబోతే వాళ్ళందరూ కలిసి నన్ను కొట్టబోయారండి ఆ రోజైనా ఈ రోజైనా ఈ విషయం తమను చెప్పడానికి కారణం ఒకటేనండి తమరు ఈ ఊరికి పెద్దగా ఉండగా ఈ ఊర్లో ఎవరికి అన్యాయం జరగకూడదండి ఒకవేళ నా మాట మీద తమరు నమ్మకం లేకపోతే వాళ్ళిద్దరి మధ్య పోస్ట్ మెల్ల పనిచేసిన ఒక సాక్షి ఉన్నాడండి నేనేనండి జరిగిందంట ఏ గారు చెప్పరా ఒకరోజు టీచర్ గారు నాకు ఐదు రూపాయలు ఇచ్చి తను కళ్ళు తిరిగి పడిపోయినట్టు రాజాబాబు గారితో చెప్పున్నారు అబద్ధం చెప్పడం తప్పు కదా టీచర్ అబద్ధం కాదురా అలా చెప్తేనే రాజాబాబుకి అర్థమవుతుంది అది మాకు అలవాటలే ఇదిగో తీసుకో వెళ్ళు నేను వెళ్ళి అలాగే చెప్పానండి ఆ తర్వాత రాజాబాబు గారు టీచర్ గారు ఇంటికి వెళ్లారండి అదేనండి జరిగింది మన ఊరి టీచర్ అమ్మ మరణానికి కారణమైన ఈ రాజాని పదేళ్ల పాటు వెలేస్తున్నాను ఈ రోజు నుంచి అతనితో ఎవరో మాట్లాడకూడదు వాళ్ళింటి మంచి చెట్లకు ఎవరో వెళ్లకూడదు వాళ్లకి ఏ రకమైన సహాయ సహకారాలు అందించకూడదు దీన్ని ఎవరు అతిక్రమించినా వాళ్లకి ఇదే శిక్ష వర్తిస్తుంది ఇదే ఈ పెదరాయుడు తెలుపు అందరూ వినండహో 
చలపత్రాయుడు గారు కుటుంబానికి విధించిన పద్దెనిమిది ఏళ్ళ శిక్ష ఈ రోజుతో పూర్తి అయింది కనుక ఊరి జనం వారి కుటుంబంతో మాట్లాడొచ్చని మంచి చెట్లకు పిలుచుకోవచ్చని తెలియజేయడం అయిందో పద్దెనిమిది ఏళ్ల తర్వాత నేను ఈ గుళ్ళోకి వచ్చి చేతులెత్తి దండం పెట్టేది నాకు మంచి జరగాలని కాదే ఆ పెద్దరాయుడికి చెడు జరగాలని దేవుడు నా పక్కన ఉన్నాడే అందుకే సరిగ్గా నేను ఈ ఊళ్ళోకి అడుగు పెట్టేసరికి వాడి తమ్ముని వాడి చేతే ఊళ్ళోంచి వెళ్ళగొట్టేలా చేశాడు దేవుడా బోని చాలా బాగుంది అలాగే ఆ కుటుంబం మొత్తం సర్వనాశనం అయ్యేటట్టు చెయ్యి స్వామి జీవితంలో నువ్వింకా మారవా మారను నమస్కారం అండి పిల్లరా భుజం మీద తుండితి నడుం కట్టుకో ఇప్పుడు నమస్కారం పెట్టు నమస్కారం అండి అయ్యా చెరుకు కొట్టించడానికి మనుషులు పిలిపించాలండి కళ్ళంలో ఉన్న ధాన్యం బస్తాలకు ఎక్కించాలండి ఒక్కొక్క తోటలో ఆకు కోసి బ్యారెలకు పంపించాలండి అలాగే మనం కొత్తగా కొన్న కొబ్బరి తోట రిజిస్ట్రేషన్ విషయం పట్నం వెళ్ళి లాయర్ గారితో మాట్లాడాలండి రాజా రక్తం పంచకుట్టిన తమ్ముడైన జీవితం పంచకున్న భార్య అయిన తీర్పిచ్చేవాడి దృష్టిలో అందరూ ఒక్కటే ఆచార్య గారు ఆ పల్లెని రవీంద్రకి అప్పగించండి వాడికి అనుభవం తక్కువ కదా దగ్గరుండి మీరు చూసుకోండి బాధపడుతున్నారా బాధ కాదు భారతి ఆడదాని వల్ల రాజ్యాలు సామ్రాజ్యాలు కూలిపోయాయని పుస్తకాల్లో చదివాను కానీ నా మీద ఆశపడ్డ ఆడదాని కోరిక కాదనందుకు నా జీవితం ఎలా అవుతుంది అనుకోలేదు మీరేం అనుకోనంటే మిమ్మల్ని మాట్లాడగనా ఏమిటి మీరే పాప మెరగరని మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు కానీ పంచాయతీలో ఆ మాట బావగారితో ఎందుకు చెప్పలేదండి అన్నయ్య అడగలేదు నేను చెప్పలేదు ఇంతవరకు ఆయన అడగనిది ఏది నేను చెప్పలేదు ఆయన చెప్పంది ఏది నేను చేయలేదు అది కాదండి చూడు భారతి ఆ రోజు రాముడు అడవులకు నేను ఎందుకు వెళ్లాలని ప్రశ్నించుంటే రామాయణం జరిగిండేది కాదు తండ్రి మాటను గౌరవించి రాముడు అడవులకు వెళ్లాడు తండ్రి కంటే గొప్పవాడైన నా అన్న మాటను గౌరవించి నేను ఇక్కడికి వచ్చాను మాకు నడక నడత నేర్పింది మా అన్నావదులను భారతి మాకు తల్లి తండ్రి లేని లోటు తెచ్చడానికి వాళ్ళు అమ్మ నాన్న అని పిలిపించుకునే అదృష్టానికి దూరం అయ్యారు ఏమిటండి మీరు అనేది అశ్విని నువ్వు తీసుకున్నది మామూలు నిర్ణయం కాదు ఇంకొకసారి ఆలోచించుకో ప్రతి ఆడది తల్లి కావాలని తాపత్రయపడుతుంది అలాంటిది చీజేతుల అదృష్టాన్ని దూరం చేసుకోవాలి నేను బాగా ఆలోచించి నిర్ణయానికి వచ్చాను కన్నబిడ్డల ఇద్దరు మరతులు లేకుండగా ఇంక నాకు పిల్లలు ఎందుకండి దయచేసిన నిర్ణయాన్ని అంగీకరించండి లక్ష్మి ఆ రోజు నువ్వు నాన్నగారితో బిడ్డలను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటా అన్నావు ఆ మాటలు నీ గుండెల్లో నుంచి వచ్చినవని గుర్తించలేకపోయాను నువ్వు ఇంటి కొడలవే కాదు లక్ష్మి తల్లివి కూడా నాకు అలాంటి మూఢ నమ్మకాలు అయినా నాకు తొందర వచ్చింది పెళ్ళ ఇన్నేళ్ళైనా మీకు పిల్లలు లేరు కదా మీరు కట్టుకోండి చాలా పొరపాట్లు చేశానండి అంతటి ఉత్తములతో నేను ప్రవర్తించిన తీరు తలుచుకుంటే నాకే సిగ్గేస్తుంది అమాయకత్వంతో వాళ్ళ మధ్య బ్రతికాను వాళ్ళ అవును నుంచి తెలిసేసరికి వాళ్ళందరికీ దూరం అయిపోయాను అదేనండి నా బాధ బాధపడకో అయినా ఈ దూరం శాశ్వతం కాదుగా అడుక్కునేదానివి ఏదో అర్జెంట్ పనున్నట్టు తలుపు దబదబా కొట్టి పిలవాలా చేయగలేదా ఇంట్లో నువ్వు ఉన్నావేంట్రా రా ఇంత డీసెంట్ అండ్ డిగ్నిఫైడ్ పర్సన్ పట్టుకుని నన్ను రా దవా ఎంత ధైర్యానికి తప్పుకో 
ఇదేంటిది ఇంట్లోకి వెళ్తాండి ఏంటి ఇదేమో ఇల్లు అనుకున్నావా బిచ్చకాలు సత్తగా అనుకున్నావా ఏ బయటికి పొమ్మంటే మాధురి దీక్షితుల వల్ల పోజ అంటే మర్యాదగా బయటికి వెళ్తావా మెడబట్టి గంట ఏమంటావా సరే ఊకే సేవి కోసం మేఘల ఎందుకు అలా ఆడతావు వెంటనే బజార్ వెళ్ళి ఓ మంచి కొర్ర మీద తీసుకొచ్చి పూలు సెట్ కడుపు నిండా తిని బాగా రెస్ట్ తీసుకుంటానే నేను నీ కంటికి మిలిటరీ వంటలు వంటోళ్ళ కనపడుతున్నాను ఏంటే నన్ను తోసుకుని నా ఇంట్లోకి వచ్చి నా మంచం ఎక్కి పైగా కొర్రమైన పులు సెట్ అని నాకే ఆర్డర్ వేస్తున్నామంటే ఇది మామూలు పొగరు కాదు హై రేంజ్ పొగరు అవునబే ఒక్కింటి కూడుదినేవాడివి నీకేంత పొగరుంటే పదిళ్ళ కూడుదినేదాని నాకేంత పొగరుండాలే శబాష్ అరే ఏ క్లాస్ చాలా గొప్పగా చెప్పావే చెక్కండి చెప్పేస్తా నిన్ను నిన్ను మామూలు కాదే అయ్యి బాబాయ్ నిన్ను ఇదో ఇదో ఈ పెద్ద పిండి తో ఏసే పొగరు మై సన్ తొందర పడకు అక్కినే లెవెల్ లో పోజ్ ఏంట్రా ఈ మేడమ్ను ఏమీ అనొద్దు మేడమ్ అవును మై సన్ చిన్న మేడం ఐ మీన్ నీకు పిన్ని వరస ఇది నాకు పిన్ని వరస ఎస్ ఒరే తుచ్చుడా ఆఖరికి అడుక్కునే దాని కూడా వదలలేదురా నువ్వు నిన్ను బాగు చేయటం నా వల్ల కాదురా రే అది కాదు మై తగలేసి నన్ను వీధి బడిలో చదివిస్తావరా నువ్వు నువ్వు అయిపోయావు ఏమైంది లక్ష్మి అబ్బే ఇది పేడకలు వచ్చిందండి మంచినీళ్లు దాగి అంజనేయ స్వామి దండకం చదువుకుని పడుకో ఏమిటి నా మరుతులు నేను బిడ్డెల్లా చూసుకున్నాను కదండి అవును అంటే నేను వాళ్ళకి తల్లి లాంటి దాన్నే కదా అంతకంటే ఎక్కువైన దానివి ఏ నా బిడ్డ ఇంకో బిడ్డకు తండ్రి కాబోతున్నాడు ఈ వంశానికి వారసుడు రాబోతున్నాడు అయిన వాళ్ళకి దూరమైన అమ్మాయి మనసు ఇలాంటి సమయంలో బాధపడకూడదండి ఒక్కసారి నేను భారతం చూసొస్తానండి కుదరదు ఎందుకు కుదరదు నా కన్నతనానికి దూరమైంది వాళ్ళని కన్న బిడ్డలుగా చూసుకోవడానికే కదా అచ్చట ముచ్చట తీర్చుకోవడానికి నాకు వాళ్ళు తప్ప ఇంకెవరున్నారు చెప్పండి లక్ష్మి ఓ స్త్రీగా నీ త్యాగం పది కాలాల పాటు మిగిలిపోతుంది భారీగా నీ ఔన్నత్యం పది జన్మలకైనా నా గుండెల్లో ఉండిపోతుంది కానీ మన ఊరి కట్టుబాట్ల ప్రకారం నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు బిడ్డని తల్లిని వేరు చేసే అధికారం ఏ కట్టుబాట్లకి లేదండి నీ వెళ్తాను వాళ్ళని చూడకూడదు నేను ఉండలేను అలాగే విళ్ళు లక్ష్మి పిల్లి ముందు ఒక్క మాట ఆ బిడ్డను చూడడం తప్పదనుకుంటే ఈ ఇంటిని ఈ బిడ్డని శాశ్వతంగా మర్చిపో కట్టుబాట్లకి మనం ఎప్పుడు కట్టుబడి ఉండాలి నాకు మాత్రం బాధ లేదంటావా బాధ్యత కోసం ఒక్కోసారి విషయం అని తెలుసు కూడా దాన్ని మెల్లగా తప్పదు నన్ను ఆశీర్వదించండి 
ఆలోచన బాగారు ఏం లేదే ఇంట్లో నుంచే స్మెల్ బ్యాడ్ స్మెల్ తో పాటు గుడ్ స్మెల్ కూడా వస్తుందేంటి మా నాన్న చచ్చిపోయాడు మా బాబు చచ్చిపోయాడు మా నాన్న చచ్చిపోయాడు భలే మంచి రోజు వసంత అయిన రోజు వసంతాలు పూజే నేటి రోజు మా బాబు చచ్చిపోయిన మంచి రోజు ఇదేంటిది వీడు చచ్చిపోయి నన్ను చంపేశాడు నా కన్న తల్లి ఎవరో చెప్పకుండా అయినా చచ్చిపోయాడు అయ్యయ్యో చచ్చి కూడా నా మీద కక్ష సాధిస్తున్నావా నాన్న ఈ కామాంతుడి ఫోటోకి నమస్కరిస్తుందంటే ఈ స్త్రీమూర్తి తప్పకుండా నా మాతృమూర్తి అయి ఉంటుంది అమ్మా ఇన్నాళ్ళు నన్ను వదిలిపెట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళావమ్మా నువ్వెవరివు ఎక్కడున్నావో నాకు తెలియనివ్వకుండా దాచేసి నానా కష్టాలు పెట్టాడమ్మా ఈ దుర్మార్గపు నాన్న కన్న తండ్రి నాలా తిట్టకూడదు బాబు ఏదో పరిస్థితుల ప్రభావం వల్ల ఇల్లోదిలి వెళ్ళిపోయాను ఇన్నాళ్ళు సంఘ సేవ చేసుకుంటూ దేశాటం చేశాను నువ్వు గుర్తుకొచ్చి ఒక్కసారి నిన్ను చూసిపోదామని వచ్చాను సంఘ సేవ అమ్మా అంటే మొదటి తెలిసట్ అయిపా ఆవిడ మహానుభావురాలు నేనేదో ఉడతా భక్తిగా నా స్టైల్లో సేవ చేశాను నా సేవకి ప్రభుత్వం మెచ్చి నాకు అవార్డు కూడా ఇచ్చాను ఒక్క నిమిషం ఉండు బాబు ఇదిగో బాబు ఇదే అవార్డమ్మా ఇది పాకీజా అవార్డు నువ్వు గర్వించే విషయం ఇంకోటి కూడా ఉంది ఏంటమ్మా పదివేలు దొడ్లు కడిగి రికార్డు సృష్టించిన నా పేరు గిన్నెస్ బుక్ లో కూడా ఎక్కింది అంటే దొడ్లు గడిగేది నా కన్న తల్లి నో 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 మై సన్ ఎవర్రా మరి బై సన్ ఆవిడ నీ కన్న తల్లి కాదు మరి పెంచిన తల్లి పిన్ని వరస నెంబర్ నైంటీ సెవెన్ నైంటీ సెవెన్ చిచి 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 ఆఖరికి దీన్ని కూడా వదలేదురా అలా అసహించుకోకు బాబు నీ చిన్నప్పుడు నేను దొడ్లు కడగటానికి వెళ్తుంటే నా కొంగు పట్టుకుని తప్పటడుగులేస్తూ నా వెనకాలే వచ్చేవాడివి నేను కూడా దొడ్లు కడుగుతానని మారాన్ చేసి నీ బుజ్జి బుజ్జి చేతులతో ఓ బుల్లి చీపిరి పట్టుకుని దొడ్లు ముచ్చటగా కడిగేవాడివి నా చేతులతో దొడ్లు కూడా కడిగించావమ్మా అంతే కాదు మై సన్ దొడ్లు కడిగిన ఆ చేతులతోనే నీకు గోరు ముద్దలు కూడా తినిపించాగు మై సన్ ఆ త్యాగమూర్తిని అలా అనొద్దు త్యాగమూర్తి అవును బాబు నేనొకసారి కాంతారావు గారింట్లో దొడ్లు కడగటానికి వెళ్తుంటే నేను వస్తానని మారాన్ చేసి నా వెనకాలే వచ్చావు అప్పుడు నువ్వు చాలా చిన్నవాడు బాబు అక్కడ కాలు జారి ట్యాంక్ లో పట్టావు వాటర్ ట్యాంక్ లో కాదు సెప్టిక్ ట్యాంక్ తన ప్రాణాలకు తెగించి ట్యాంక్ లో దూకి నిన్ను రక్షించింది నిన్ను బయటికి తీసేసరికి నువ్వు స్పృహలో లేవు నీ కడుపంతా ఉబ్బిపోయి అవును నువ్వు మింగిందంతా కక్కిచ్చింది నేనే బాబు ఒరే ఊర పొంది నా తండ్రి మొన్న అడుక్కునే దాన్ని తీసుకొచ్చి నా పిన్ని అన్నావు ఇవాళ కడుక్కునే దాన్ని తీసుకొచ్చి నా పిన్ని అన్నావు నిన్ను ఇలాగే బతకనిస్తే ఏంటన్నా దోహేస్తావు అయినా నేను బుద్ధి పెట్టుకోవడానికి నాకు వావి వరస రెండు ఉన్నాయి తెలుసా అన్ని ఉన్నాయి కానీ దానికి టైం రావాలి కదా టైమా ఇప్పుడు పదిన్నర అయింది ఓ పన్నెండు గంటలు కదా ఓకేనా పన్నెండు గంటలుగా ఓకే ఏ ఓకే అని చెప్పి పన్నెండు ఒకనే పడిపోతాండి ఏ నిన్న రాజీ నేను చెప్పింది ఈ రోజు పన్నెండు గంటలకు కాదు శోభన రోజు పన్నెండు గంటలకి అదేం తప్పు చేసిందండా దాని ఎలా కొడుతున్నావు దానికి వరస ఉంది కాబట్టి ప్రేమించింది హాత ఉంది కాబట్టి పెళ్లి చేసుకుంటానంటుంది ముసలి నక్క మధ్యలో వచ్చు అంటే నరికి పారేస్తాను 
దీనికి పాడి కట్టి శ్మశానికైనా పంపుతా గాని ఆ పెదరాడి ఇంటికి కోడలుగా మాత్రం పంపను నువ్వు ఇంటి గడప దాటినా మళ్ళీ ఆ పెదరాడి తమ్ముడు పేరెత్తిన బతికొండుగా నేను నీకు సమాధి కట్టేస్తాను జాగ్రత్త లోపల తీసుకెళ్ళండి నా కూతురికి రెండు రోజుల్లో పెళ్లి నేను పట్టులు వెళ్లి ఏర్పాట్లు చేసుకుని వస్తాను అంతవరకు ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరో బయటకు వెళ్ళడానికి వెళ్ళే జాగ్రత్త పట్టా బండి ఏమిటమ్మా ఇంత అర్ధాత్రి పూట వచ్చావు మాయా నేను వచ్చిన మాయ ప్రేమించుకున్నా పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్నా ఆ విషయం మా నాన్న తెలిసి నన్ను ఇంట్లో బంధించి వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చి పెళ్లి చేయడానికి ఏర్పాట్లు చేశాడు అందుకని తప్పించుకుని పారిపోయి వచ్చేసాను వాళ్ళని తనుక్కుంటూ వస్తున్నారు మీరే నన్ను కాపాడాలి మా అయ్యా తప్పమ్మా ఇంట్లో నుంచి అలా పారిపోయి రావడం పద్ధతి కాదు పైగా వెలుగు ఇవ్వడం మా ఇంటికి నువ్వు అసలు రాకూడదు ఇంటికి నువ్వైనా చెప్పద్దయ్యా నీకు ఒకసారి చెప్తే అర్థం కదా వెలుగు నుంచి నువ్వు నోరు పోసుకు లోపలికి వెళ్ళు నీకేం తెలీదు చూడండి ఎవరూ నాతో మాట్లాడకూడదు కలవకూడదని నాకు శిక్ష అంతేగాని ఒక ఆడపిల్ల కన్యాయం జరుగుతుంటే చూస్తూ ఊరుకోమని కాదు అర్థమైందా వెళ్ళిపోండి ముందు నువ్వు నీతిగా బతకడం నేర్చుకోవాలి నీకే హక్కు ఉందని నా కూతురు నేను ఇంట్లో దాచావు తండ్రికి భయపడి అర్ధరాత్రి ఇప్పుడు మన వాకిట్లోకి వచ్చిందండి అప్పుడు మీరు నిద్రపోతున్నారా బంధు అనే కాదండి సాటి ఆడది ఆపదలో ఉందని ఆశ్రయం ఇచ్చానా మీకు చెప్పకుండా నిర్ణయం తీసుకోవడం తప్పే నన్ను క్షమించండి నీకు నాకు ఏ సంబంధం ఉండకూడదని నేను ఇంతకాలం ఒంటి కాలు మీద నిలబడ్డాను ఊరి మధ్యలోనే ఉంటూ ఒంటరి బతుకు బతికాను నీ తమ్ముడి ఊరి టీచర్ మన బలి తీసుకున్నాడు అది చాలకిప్పుడు అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకున్న నా కూతుర బతుకు బండలు చేద్దాం అనుకుంటున్నారా మర్యాదగా నా కూతుర్ని బయటకు పంపించు కాళ్ళు పట్టుకుంటాను నన్ను వెళ్ళు మనకండి నాకు భయంగా ఉంది పైకిలే కన్నవాళ్ల తర్వాత మిగిలిన వాళ్ళు అతను మాట్లాడిన దాంట్లో న్యాయం ఉంది ముందు నువ్వు బయటకు వెళ్ళు లోపల దాక్కోడు కాదు రాయుడు నీకు దమ్ముంటే బయటకు వచ్చి నాకు సమాధానం చెప్పు వెళ్ళు చండ 
ఏమా ఎందుకయ్యా నరకటం ఆ పిల్ల వరసైన వాడినే కదా చూపించింది ఆపరాన్ని వరుసలో అదే వర్త చెప్పడానికి దాని కళ్ళ తండ్రి నేను దాని పెళ్లి నా ఇష్ట ప్రకారం జరుగుతుంది ఈ విషయంలో ఎవరన్నా తలదూర్చారో పీకంతకపోతాయి కబడ్దా రే ఆపరా నువ్వెవడెవిరా ఒప్పుకోకపోవడానికి అది మా మేనత్త మనవరాలు మా వాణ్ణి చేసుకునే హక్కు దానికుంది అధిక ప్రసంగం ఆ వి అమ్మాయిని ఇంటికి తీసుకుని వెళ్ళు సాంప్రదాయ ప్రకారం మేమంతా పెళ్లి చూపులకు వస్తాం వస్తారు నేను వెధవనైతే వస్తారు సాంప్రదాయ ప్రకారం మీరు వస్తే దీని శవాన్ని చూస్తారు ఇంకొకసారి ఆ పిల్ల మీద చేయబడిందో పట్టడమే కాదు చంపుతా నరికి ముక్కలు ముక్కలు చేస్తాను నా కూతురు నా ఇష్టం అడగడానికి నువ్వెవడి మీరా వచ్చే శివరాత్రి ఉత్సవాలు అవగానే మా తమ్ముడు రవీంద్రకు ఈ భూపతి కూతురు రాజేశ్వరికి పెళ్లి ఇది ఈ పెదరాయుడి తీర్పు పద్దెనిమిదేళ్లుగా నా గుండెలు అరగలుగుతున్న మంట నా కూతురి మీద ప్రేమను ఎంతగా పెంచుకున్నాను ఆ రాయుడు కుటుంబం మీద పగన అలాగే పెంచుకున్నాను ఈ రెంటిలో దేని చంపుకోవాల్సి వచ్చిన నా కూతురిని చంపుకుంటా గాని నా పగను మాత్రం చంపుకోను నేనెంతో కష్టపడి ఒక పథకం ప్రకారం ఆ పెద్దరాయుడు తమ్ముడు రాజాగాన్ని ఊళ్ళోంచి వెలేస్తే ఇది వాడి తమ్ముడిని ప్రేమిస్తుందా ప్రేమట ఏంట్రా అలా చూస్తున్నారు ఆ టీచర్ అమ్మని ఈ ఊరికి రప్పించింది నేనే ద్రౌపది వల్ల కురుక్షేత్రం జరిగింది సీత వల్ల రావణాసుడు అంతటివాడు తుడిచిపెట్టుకుపోయాడు చిత్రాంగి వల్ల సారంగధరుడు కాళ్ళు చేతిలో నరికించుకున్నాడు ఆడది అబద్ధం ఆడితే గోడ కట్టినట్టుంటుందంటారు కాని నువ్వు కనీసం దడి కట్టినట్టు కూడా అబద్ధం ఆడలేకపోయావన్నమాట నాకు ఇలాంటి వెనుక ముందు అలవట్లేదు మా నాన్న మీకు బాకీ పడినందుకు నన్ను పని చేయమన్నారు సిన్సియర్ గా నేను ప్రయత్నించాను కానీ రాజబాబు నిప్పులాంటి మనిషి అతన్ని లొంకు తీసుకోడు నా వల్ల కాలేదు సార్ మీకు దండం పెడతాను నన్ను మా నాన్న దగ్గరికి పంపించేయండి కూలో నాలో చేసి మీ బాకి తీర్చుకుంటాను లేమ్మా ఇంత మాత్రం దానికి కాళ్ళు పట్టుకోవడాలు కన్నీళ్లు పెట్టుకోవడాలు ఎందుకమ్మా నువ్వు నా బిడ్డలాంటి దానివి అలాగే పంపిస్తానమ్మా మీ అయ్యి దగ్గర కాదు భూపతికి భుజబలమే కాదురా బుద్ధి బలం కూడా ఉంది 
కమాయికరాలని చంపి ఆ నేరం అన్యం పొన్ని ఎరుగుని రాజా మీద మోపి ఆ కుటుంబాన్ని విడదీస్తావా నువ్వు మనిషి కాదురా వినేశావన్నమాట వసే ముసల్దానా నువ్వు విన్నది గతంలో జరిగిపోయిన కథ ఇక ముందు జరగబోయేది చెప్తాను జాగ్రత్తగా విను వచ్చే శివరాత్రి ఉత్సవాలలో ఆ పెద్దరాయుడు చావుకి ముహూర్తం పెట్టాను టీచర్ అడ్డం పెట్టుకుని వాడి తమ్ముడిని వెలివేయించాను జాతరను అడ్డం పెట్టుకుని పెద్దరాయుడిని లేపేస్తాను ఆ విషయం తెలిసి రాజాగాడు నన్ను వెతుక్కుంటూ వస్తాడు వచ్చేదారిలో వాడిని నా మనుషులు పైకి పంపిస్తాడు ఆ తర్వాత వాడి తమ్ముడు ఆ రకంగా పెదరాయుడు కుటుంబంలో ఆఖరి శవానికి నిప్పంటించేసి ప్రశాంతంగా నిద్రపోతాను పండే రోజు దగ్గరకు వచ్చింది ఇప్పుడే వెళ్ళి నీ దుర్మార్గాలన్నీ ఊరిజనానికి చెప్తాను వాళ్ళే నిన్ను తరిమి తరిమి కుక్కను కొట్టినట్టు కొట్టి చంపుతారు అప్పుడు అప్పుడు అందరికి చెప్పి నీ కోరిక తీర్చుకో అలా చేశావనుకో చరిత్రలో నీ పేరు సువర్ణాక్షరాలతో రాస్తారు ఎందుకు అలా చూస్తున్నా వెళ్ళు వాళ్ళెవ్వరూ నీ నాపరు వెళ్ళు చచ్చుంటే తీసుకెళ్లి పాతేయండి బతికుంటే మన తోట బంగాళాలో కట్టిపడేయండి ఓ పెద్దరాయుడంతం చూసిన తర్వాత దీని సంగతి ఆలోచిస్తారు ఏమిటిది చూస్తే కనిపించడంలా ఈ అమ్మాయిని నేను పెళ్లి చేసుకున్నాను కన్న తండ్రిని నాతో ఒక్క మాట కూడా చెప్పకుండా ఇలా దొంగ పెళ్లి చేసుకుని రావడంలో ఏమిటి నీ ఉద్దేశం కన్న తండ్రి అయితే చెప్పొచ్చరా ఊర పందికి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు సరే జరిగిందేదో జరిగిపోయింది రండి నా కాళ్ళ మీద పడండి ఆశీర్వదిస్తాను ఒరే సునక జనక నీ పాదాలకు నమస్కారాలు చేస్తే శుభాలు జరగవరా సకల పాపాలు చుట్టుకుంటాయి ఏమండి ఎంత కాదనుకున్నా ఆయన మీకు తండ్రి నాకు మామగారు ఆయన దగ్గర ఆశీర్వాదం తీసుకుంటే మనకే మంచిది డార్లింగ్ వీడి గురించి నీకు తెలియదే ఇంతకాలం నువ్వు చిత్తకార్త కుక్కల గురించి వినుంటావు వీడు చిత్తకార్త పంది అనకండి సరే నీ సెంటిమెంట్ నేనెందుకు కాదనాలి నేను నమస్కారం చేయను కావాలనుకుంటే నువ్వు వెళ్ళి చేయి నన్ను దీవించండి మామయ్యం తప్పుగా భావించద్దు ఈ రోజులు అమ్మాయిలు వంగితే పాములు వెళ్తాను అందుకని ప్రాణ రక్షణ కోసం దరిద్రాన్ని చంపడానికి బెల్ట్ బాంబులు కావాలరా వాడేసిన పాత బ్లేడ్ చాలరా నీచుడా కామ పిశాచి నువ్వు నా ఇంట్లో ఉంటానికి లేదా మంగ నా మంగ వలసపోయిన పొంగల ఇన్నాళ్ళు ఎక్కడికి పోయావే తొంగ నువ్వు చేసే దరిద్రప్పలు భరించలేక టూబా వెళ్ళిపోయి మిల్క్ షేక్ గా దగ్గర వంట మనిషిగా చేరాను ఆ షేక్ ని తట్టుకోలేక ఉద్యోగం మానేసి ఇండియా వచ్చేసాను ఏమైతే నువ్వు మళ్ళీ నా దగ్గరికి తిరిగి వచ్చేసి ఇప్పుడు కూడా నేను వచ్చింది నీ కోసం కాదు చిన్నప్పుడు నీ దగ్గర వదిలి వెళ్ళిపోయాని నా బిడ్డ ధనుష్ వాడి కోసం వచ్చాను బాబు అమ్మా బాబు అమ్మా బాబు అమ్మా బాబు అమ్మా ఒక్క నిమిషం రా డార్లింగ్ ఇది నీ కోడలమ్మా ఇది ఇంట్లో అడుగు పెట్టిన వేళా విశేషం ఇన్నాళ్ళు నాకు దూరమైన నా తల్లి ఇప్పుడు దగ్గరైంది మమ్మల్ని ఆశీర్వదించమ్మా అలాగే బాబు మాలా కాకుండా పిల్లా పాపలతో అన్యోన్యంగా హాయిగా ఉండండి బాబు వస్తుంది 
పట్టించుకోకు బాబు like comment subscribe to our channel hey darlings gandani click cheyadam marchipokandi